തോബിത്ത് അധ്യായം നാല് അന്ന് തോബിത്ത് മേദിയായിലെ റാഗസിൽ വെച്ച് ഗബായലിൻ്റെ വെക്കൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന പണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തു അവൻ ആത്മഗതം ചെയ്തു ഞാൻ മരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ മകൻ തോബിയാസിനെ വിളിച്ച് ആ പണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാം അവൻ മകനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മകനെ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ സംസ്കരിക്കുക നിൻ്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവളെ ആദരിക്കണം അമ്മയുടെ ഹിതം നോക്കണം ഒരിക്കലും അവളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് മകനെ നിന്നെ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കുന്ന കാലത്ത് അവൾ നിനക്ക് വേണ്ടി വളരെ അപകടങ്ങളെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം മരിക്കുമ്പോൾ അവളെ എനിക്ക് സമീപം അതേ ശവകുടീരത്തിൽ സംസ്കരിക്കണം മകനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ഓർക്കുക ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യുകയോ അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുകയോ അരുത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നീതിനിഷ്ടമായിരിക്കട്ടെ അനീതി പ്രവർത്തിക്കരുത് നിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ സത്യനിഷ്ടമായിരുന്നാൽ എല്ലാ ചെയ്തികളിലും നിനക്ക് ഐശ്വര്യം കൈവരും നീതിനിഷ്ഠയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നിൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ദാനം ചെയ്യുക ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ മടി കാണിക്കരുത് പാവപ്പെട്ടവനിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചു കളയരുത് അപ്പോൾ ദൈവം നിന്നിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിക്കുകയില്ല സമ്പത്തേറുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ദാനം ചെയ്യുക കുറച്ചേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ദാനം ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് ദരിദ്രകാലത്തേക്ക് ഒരു നല്ല സമ്പാദ്യം നേടിവയ്ക്കുകയായിരിക്കും നീ അതുവഴി ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാൽ ദാനധർമ്മം മൃത്യുവിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും അന്ധകാരത്തിൽപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു ദാനധർമ്മം അത്യുന്നതൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വിശിഷ്ടമായ കാഴ്ചയാണ് എല്ലാത്തരം അധാർമികതയിൽ നിന്ന് നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളുക നിൻ്റെ പൂർവികരുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കുക അന്യജനതകളിൽ നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്യരുത് നാം പ്രവാചകന്മാരുടെ സന്തതികളാണ് മകനെ നമ്മുടെ പൂർവിതാക്കന്മാരായ നോഹ അബ്രാഹം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് എന്നിവരെല്ലാം തങ്ങളുടെ ചാർച്ചക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ഭാര്യമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന കാര്യം നീ അനുസ്മരിക്കണം സന്താനങ്ങൾ വഴി അവർ അനുഗ്രഹീതരായി അവരുടെ പിൻതലമുറ ദേശം അവകാശമാക്കും അതിനാൽ മകനെ നിൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുക നിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കാതെ അവരെ നിന്ദിക്കരുത് അഹങ്കാരം വിനാശവും അരാജകത്വവും വരുത്തും അലസത നാശത്തിനും പട്ടിണിക്ക് നിദാനമാകുന്നു കാരണം അലസതയാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ മാതാവ് വേല ചെയ്യുന്നവൻ്റെ കൂലി പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടിവയ്ക്കരുത് അതത് ദിവസം തന്നെ കൊടുത്തു തീർക്കുക ദൈവശുശ്രൂഷ ചെയ്താൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും മകനെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക നിൻ്റെ പെരുമാറ്റം ചിട്ടയുള്ളതായിരിക്കണം നിനക്ക് അഹിതമായത് അപരനോടും ചെയ്യരുത് അമിതമായി മദ്യപിക്കരുത് ഉന്മത്തത ശീലമാക്കരുത് വിശക്കുന്നവനുമായി നിൻ്റെ അപ്പം പങ്കിടുക നഗ്നനുമായി നിൻ്റെ വസ്ത്രവും മിച്ചമുള്ളത് ദാനം ചെയ്യുക ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ മടി കാണിക്കരുത് നീതിവാൻമാരുടെ ശവകുടിയിരുത്തെങ്കിൽ അപ്പം വിതരണം ചെയ്യുക പാപികൾക്ക് കൊടുക്കരുത് വിവേകമുള്ള ഏതൊരുവനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുക സതുപദേശം നിരസിക്കരുത് ദൈവമായ കർത്താവിനെ എപ്പോഴും വാഴ്ത്തുക നിൻ്റെ പാതകൾ നേരെയാകാനും നീ നനയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശുഭമായി ഭവിക്കാനും അവിടുത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ജനതകൾക്ക് ജ്ഞാനം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല കർത്താവാണ് എല്ലാ നന്മയും നൽകുന്നത് അവിടുന്ന് എളിമപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ മകനെ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസ്മരിക്കുക അവ നിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് മേദിയായിലെ റാഗസിൽ ഗബ്രിയാസിൻ്റെ പുത്രൻ ഗബായേലിൻ്റെ പക്കൽ ഞാൻ പത്ത് താലന്ത് വെള്ളി ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം പറയട്ടെ മകനെ നമ്മൾ ദരിദ്രരായി തീർന്നതിൽ 
നിനക്ക് ആദ്യ വേണ്ട നിനക്ക് ദൈവത്തോട് ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും നീ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും അവിടത്തേക്ക് പ്രീതികരമായത് അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിനക്ക് വലിയ സമ്പത്ത് കൈവരും Chapter 4 That same day Tobit remembered the money he had deposited with Gabriel at Regis in Medea and he thought Now that I have asked for death why should I not call my son Tobiah and let him know about this money before I die So he called his son Tobiah and when he came he said to him My son when I die give me a decent burial honor your mother and do not abandon her as long as she lives Do whatever pleases her and do not grieve her spirit in any way. Remember, my son, that she went through many trials for your sake while you were in her womb. And when she dies, bury her in the same grave with me. Through all your days, my son, keep the Lord in mind and suppress every desire to sin or to break his commandments. Perform good works all the days of your life and do not tread the paths of wrongdoing. For if you are steadfast in your service your good works will bring success not only to you but also to all those who live uprightly give alms from your possessions do not turn your face away from any of the poor and god's face will not be turned away from you son give alms in proportion to what you own if you have great wealth give alms out of your abundance if you have but little distribute even some of that but do not hesitate to give alms you will be storing up a goodly treasure for yourself against the day of adversity alms giving frees one from death and keeps one from going into the dark abode alms are a worthy offering in the sight of the most high for all who give them be on your guard son against every form of immorality and above all marry a woman of the lineage of your forefathers Do not marry a stranger who is not of your father's tribe because we are sons of the prophets. My boy, keep in mind Noah, Abraham, Isaac and Jacob, our fathers from of old, all of them took wives from among their own kinsmen and were blessed in their children. Remember that their posterity shall inherit the land. Therefore, my son, love your kinsmen. Do not be so proud-hearted toward your kinsmen. the sons and daughters of your people as to refuse to take a wife for yourself from among them for in such arrogance there is ruin and great disorder likewise in worthlessness there is decay and dire poverty for worthlessness is the mother of famine do not keep with you overnight the wages of any man who works for you but pay him immediately if you thus behave as god's servant you will receive your reward Keep a close watch on yourself my son in everything you do and discipline yourself in all your conduct do to no one what you yourself dislike do not drink wine till you become drunk nor let drunkenness accompany you on your way give to the hungry some of your bread and to the naked some of your clothing whatever you have left over give away as alms and do not begrudge the alms you give be lavish with your bread and wine at the burial of the virtuous but do not share them with sinners seek counsel from every wise man and do not think lightly of any advice that can be useful at all times bless the lord god and ask him to make all your paths straight and to grant success to all your endeavors and plans for no pagan nation possesses good counsel but the lord himself gives all good things if the lord chooses he raises a man up but if he should decide otherwise he casts him down to the deepest recesses of the nether world so now my son keep in mind my commandments and never let them be erased from your heart and now son i wish to inform you that i have deposited a great sum of money with gabriel's son gabriel at regis in medea do not be discouraged my child because of our poverty you will be a rich man if you fear god avoid all sin and do what is right before the lord your god